你们几个把东西给我收拾好了，赶紧把车上的东西弄下来。哎，你们俩怎么了？审出来没有啊？那小鬼子不说，他也着急，拿起板凳就往头上抡。这抡死了，你说咱还问个屁呀、啊？他队长，我不打他，这能。白四儿，我杀了。
了你！星儿，星儿来干嘛？小姐，怎么回事啊？就是他，他杀了我爹！苗姑娘，这到底怎么回事？哎，我说苗姑娘，你这抽的什么风啊？到底怎么回事？鬼子抢国宝的那一天，我爹本来还有活着的希望。也没有出于下风，就是这把刀，才让我爹惨死在日本鬼子的手上。这把刀，和打伤我爹的一模一样。这把刀，就是白三的，就是他杀了我爹。苗姑娘，苗姑娘，你听我解释，当时那把飞刀，我是想，想杀那小鬼子，没想到我不要再狡辩了。就是想抢国宝，所以杀了我爹。我是一定要替我爹报仇的。谁敢拦我，我杀了谁！小姐。那我先走了，队长。好。那次我虽然不在现场，但是我清清楚楚记得，白老大当时还说那个苗老镖头是这个，还让我们放了苗峰。那，那怎么可能去杀他呢？是，我也可以证明，我们回去是为了救苗峰。应该就是这里，这么多鬼子，肯定有问题。可是这没有明显标志，我们能确定是这儿吗？我看十有八九错不了。嗯，哎，反正咱们现在进不去，不如等到晚上，找个机会再进去吧。嗯，是啊，看来只能这样了。撤，走。晚上的时候，我们再找机会进去。好，赶紧躲起，躲起，快走，快走，快走。先混进去再说，啊，怎么混进去啊？这样，咱们三个想办法混进去。柳禅，你等我们走了以后，想办法回去通知聂队长啊。好，走吧，好，走吧。你小心点，你小心点。干什么的？呃，呃，老总，我们是来找亲戚的。我们是那个村的，我二舅家就在前面那个村子里。哎，对对，舅奶，舅奶啊！一会儿你们几个啊，都给我干活去。我不会亏待你们的啊，有吃有喝，精票打打的有。哎，老总，老总，不是，那个，我们都是上有老下有小。对呀、啊，家里老母亲还病在床上，嗯、这里庄稼还没人种呢，庄稼没人种呢，您就高抬贵手，放了我们吧，老总。不行，少废话，再废话我跟你说挨枪子儿啊！都给我带走！哎呀，哎呀，这老总，不要走，老总，老总，快走，走，快走，走。大哥，你这招真厉害，他们真的还没看出来。走，快走，快走。走走走！这里
，正是铜墙铁壁。我们进去了，还出得来吗？快点，都跟上！那还要跑，小鬼子能挡住，这儿防守这么严密，我看我们找对地方。别说话啊！好，好，好，呃。老实实的蹲在这儿，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。哎，拉哥，看来这里真的是个金矿。小鬼子真贼呀、啊，在这儿搞了那么大的动静。这架势，要想出去，还真的不容易呢。一个人，哎，太君，小的已经够努力了，周围村子的壮丁都已经快让咱们给抓光了。不要解释，你们中国什么都缺，就是不缺人。哎，是是是是，明天一早，我到远一点的村子，有多少我都给他抓回来。你看这样怎么样？在这里，一切都要听从命令，不准偷懒。不然的话，那就是死路一条。听明白了吗？太君说了，在这里要遵守纪律，不许偷懒。谁要偷懒的话，就是死路一条。听清楚了没有？
，那你一直在这儿歇着吧。看到了，这就是不服从命令的下场。陆大哥，这泥里面发现金子吗？哦，是有些碎的金沙。哎，我找到金子，我找到金子了！哎，赶快过来看啊！我找到金子了呀！把它交出来。清了金矿的位置，该想办法撤退。倒霉，在这里盖一天火，简直连头驴都不如。就你一个人，我们走了，这个人怎么办？我说走，又不是不管他们。咱们的主要任务是来打探消息，好通知队里，来解救他们。啊！啊！嗯，快走！啊！快走，快走！走，这是人吃的，是也太少，有的吃就不错了，一天就两个窝头，省着点吃吧。三位，我说你们几个，呃，新来的吧？嗯，让让吧，这地方不能坐。这没人，我们为什么不能坐？
个劲儿，咱老猴急呢，看看再说。在这儿坐吧。跟你说，你知道我是谁吗？管你是谁，我只知道，这儿的弟兄们都是被鬼子们抓来受辱的。你还在这儿欺负自己人，算什么东西？哼，小子，这还轮不到你教训我，啊？你去打听打听，这方圆几百里的村子里边，谁不知道我王大才呀、啊？哼，我老实告诉你啊，就是到了这个矿场，我也照样是这个老大。怎么办？让他去呗。我警告你，你最好给我放老实点儿。想要我的窝头，那就得问过我的拳头。怎么着，小子不服气是不是啊？今儿好好教训教训你，弟兄们，给我打！哼，哼，哼，哎，嗯，哎呀，你个啊！小子有两下子，老子今儿就跟你会一会。打架！打架的人都给我站出来！是谁打架？不站出来，等一下，通通受罚！呃，太太太太太君，太君，是是是是他们在打架！你们几个，站出来！就是他们几个在闹事。你体能大，一个打五个。你出来，跟我打。
就手软，贱骨头。我在哪儿？小鬼子呢？鬼子走了，你被打晕了，陆大哥。小鬼子，老子找他报仇去。陆大哥，行了行了，哎，听我说啊，这样，明天啊，咱们找个机会跑出去，等大队人马回来以后，再好好收拾这帮小鬼子。我不走。怎么那么硬啊？不是说了吗？咱们现在势单力薄，必须得忍着。忍忍忍，除了忍，你还让我干什么？忍头上一把刀，这刀不出鞘，咱们干啥呀？我觉得我们不应该走，我们得在这儿等他们来，等他里应外合把鬼子一网打尽。对。我说你们两个怎么傻蛋呢？啊？你们舍不得走啊？啊？在这待下去，你们受得了？我们受得了吗？啊！你看看，啊，这些工人受得了吗？我就不能眼睁睁的看着他们为小鬼子干苦力，还要受那些恶霸的折磨呀？我们在这儿，至少可以给他们出口气呀、啊。陆大哥说的对，我们在这儿，那个王大才也不会太嚣张。就是嘛，你们真舍不得走啊？不走，我不走。
我也管不了你们，你们就在这儿逞能吧。老子先睡了。哎哎，你。这么多东西啊，我来帮你提吧。你一姑娘娘，别累坏了啊！哎呀，谢谢啊！好，好，好，快点啊，来不及了！哎，快点啊！呃，大姐，那这菜放哪儿啊？哎，随便放就行了。啊，那我就放这儿了啊！哎，好，谢谢。那你们就忙吧。哦，好，好，好！哎，来，姑娘，来把这个弄弄啊。忙放拉屎了，站住！拉屎？嘴巴上还有油？你偷吃东西还敢骗我？啊？啊？我没有偷偷吃东西啊！给我走！我去拉屎去了！走！我们真没偷吃东西，我去拉屎去了！你是不是偷吃东西了？太君问你呢，是不是偷吃东西了？我没偷。老子只是去了趟茅房，放手！给他灌水，水。刘维哥，他们要干什么？啊！放开我！张开！敢偷吃！我操！还说没偷吃，这是什么？这是什么？说，什么？吃的下场很严重，你们看着，这就是偷吃的下场。
。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，闭上你的臭嘴！哎呀！哎呦！啊！都是我们不好。如果当初我们答应你走的话，也不用遭这份罪。哎，现在这个样子，想走也走不了。妈的，俺老子现在就不走了。小鬼子，敢这么打我，此仇不报，我彩彪誓不为人。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！那里可能就是金矿了，陆大哥他们已经进去查探了。看来这个地方对鬼子来说非常重要。嗯嗯、我已经在周围踩过点了，这地方最像金矿。我们不能贸然行动，先和有为他们取得联系。少了你，要和他们取得联系还真是个难事儿。你们放心吧，我们之间有特殊的暗号。陆山。香儿，你们两个等一下把周边的地形了解清楚。好。小鬼子他妈疼死我了！蔡大哥，你什么时候请我们吃鸡腿啊？哎，那个鸡腿上面啊，滋滋冒油吧？滚滚，滚远点去！给咱们留两个鸡腿啊，我还没吃到呢。怎么样？啊！哎，咱们的苦日子熬到头了，对着他们约咱们半夜见面，真的？啊
，小心鬼子寻路啊！见到你们了，怎么样，彩铃？查的怎么样？查到了，这里啊，的确是个黄金的提炼工厂。有货吗？有啊，每天都能淘到不少金子的。哎哎哎，长官，哟，狗子来了。哎，深更半夜的，什么事儿啊？长官，我刚才看见新来的那三个人偷偷摸摸出去了，嗯，神神秘秘的，不知道干嘛去了。深更半夜出去了，是不是偷金子去了？出去多久了？没多久，他们刚走我就来报告了。嗯，长官，我已经说了这么多了，赏钱，还有我，我什么时候能出去啊？你所做的事情，我都替你记着呢。在这里，你替我监视所有可疑的人和事情，发现问题向我汇报。你再立两次功，我向皇军那边汇报，你就可以回家了。真的？哎呀，我什么时候骗过你了？那谢谢长官，谢谢长官。好好好好，去吧。是是是。这么严，看来这儿的货还真不少啊！那当然，一库的金子。说重点的，里面有多少人，多少鬼子？哦，估着大概有七八十号人，都是这儿附近的村民。小鬼的人更多了。我看呐、啊，咱们要想强行破坏这儿的工厂，不太容易。小鬼子肯定会把这些工人作为人质，到时候恐怕会伤及无辜啊。好，你留下来继续做眼线，我回去部署，到时候里应外合。可这里的日子实在太难过了，干一天活啊，小鬼子就罚俩窝头，我都饿得受不了了。屁话少说，你在这儿再委屈几天，饿倒不怕，更可怕的呀，这里边有个叫佐佐木的小鬼子，他杀人不眨眼，把杀人当做游戏，而且很变态的。你平时装傻充愣，千万别引起了鬼子的注意就是了。你能不能快点啊？我彩票不怕死，可我不想死在这儿啊！行了，就这两天。哎，彩票，走了，撤。彩票，快，快，快点！我们跑了，快走，快，快走走走。哎哎哎哎大哥，站住！别动！别动！别动！太君，你把他打的，我们必须得扶着他，他才能蹲着拉屎。哎，对对对，走不动，你以为我是瞎子吗？啊！啊刚刚你们跑得那么
快。是不是去偷金子了？太君问你们，是不是偷金子去了？偷金子？不不不，没有没有，我们没偷啊。是啊，太君，我们哪有这么大胆子，敢去偷金子？是啊，太君，你看看我们这样子也没那本事啊。你们白天把金子藏起来，晚上再去拿。不，没有，真的没有，太君，真的没有啊，没偷啊，没偷。是啊，有没有搜一下就知道了。骗你们吧！没有搜到，不代表没有偷。以前就有人试过吞金子，都被我识破了。现在，我要把你们的肚子统统剖开，就搜到了。太君说了，以前有人把金子吞到肚子里，就想蒙混过关。我告诉你们，把你们的肚子剖开，就知道怎么回事了。真的没有啊，哎，太君，我没有，我没有，把他压住！哎哎哎，你们想怎么样？放开我！太君。你要替我做主啊！啊，你要替我做主啊！啊，太君，你干嘛？他们三个非礼我，一个捂住我的嘴，一个按住手，你看，你看我这样子，就是他们，就是他们！哎哎哎哎哎！不是我，我没干，不是我，没干，我们没干。小哥，就是他们！哎哎哎！别动，让开！不是啊，姐，怎么回事？是，他们就是我，王八蛋！你，我，我们真的没干，不是我，你看错人了，这，我爸，了，把你们去搞女人，我整你们搞绝对没错，我们都亲眼看到的，对，就是他。没事，出去搞女人，绝对没错，我亲眼看到的，对，我们都看到了。你畜生！
昨晚你搞什么鬼啊？我没有搞鬼，就因为你们来了，你们王大才才不敢欺负我们。我感谢你们还来不及呢。那昨天晚上，昨天晚上，我不知道你们干什么去了。但你们前脚刚走，张二狗就去告密了。我想你们有危险，所以找我姐帮忙了。真是你姐，没错，是我姐。她很机灵，当天小鬼子到我们村撞撞钉，是她想法子把我媳妇藏起来，才没被抓进来。昨天晚上是她想的主意，如果你们有事的话，她就用这个法子救你们，说你们调戏她，最多就是挨顿打，总比被那些畜生把肚子剖开好。啊，闹了半天。你是在帮我们，我差点误会你了。没关系，大家都是中国人，应该互相帮忙的。嗯。昨天晚上你们是不是想逃啊？这件事儿啊，你暂时还是不知道比较好。等时候到了，我就会告诉你。不管怎么样，要提防张二狗。你们的一举一动，他都会去汇报的。但是要硬闯，还是有很大难度。硬闯肯定不行，这小鬼子会把老百姓做人质的。那先救人呢，还是先打鬼子？那还用说吗？先打小鬼子呀！影子说的对，咱得先打小鬼子。我反对。如果先打鬼子的话，那老百姓呢？不管他们死活了。要不这样，让陆有为带着老百姓先躲起来。百十号人呢，往哪躲啊？又不是两三个。是啊，老百姓不会武功，也没武器，得想一个万全之策，先把他们救出来。对，但是不能让鬼子再抓壮丁了，人越多我们越难救。这听说那里边有一个杀人不眨眼的，所以得赶紧把老百姓给救出来。出来呢，啊！抓几个壮丁就这么费劲吗？
有几个人干什么的。村子里抓壮丁，跑了一伙人伏击我。报告，没用的东西，我这是鹰都抓不着。养你们这些家伙有什么用？少佐，我看那伙人有可能是新四军啊。接到少佐要来的通知，不知道少佐来有什么事吗？嗯，专家失踪了，大佐很担心呐、啊，怕影响黄金计划。我已经接到大佐命令，加强防范了。现在这里，连一只苍蝇都飞不进来。哼，可是，大佐还是担心，所以派我过来看一下。你千万不要掉以轻心。就在刚才，你派去抓壮丁的人，跟一伙身份不明的人已经交上火了。这个地方不太平啊，你一定要彻底调查此事，看看和藤田先生的失踪有没有关系。嗨，少佐，查完明了立刻向你汇报。嗯，还有，黑木大佐为了保护你这里不受别人骚扰，在一个月内已经做了两次清乡行动。其目的，就是要把这方圆百里之内的新四军、游击队，还有不听皇军话的地方武装，统统消灭。嗨，嗯，好，现在黄金的产量怎么样？那些中国人还听话吗？黄金的产量非常可观，我带你去工地看看。太平井。那边是全场。方便运回我们大日本帝国了。我们的帝国需要黄金啊！嗨。
조심심아. 김해배 가. 这家伙怎么阴魂不散的？哎，他不会发现咱们了吧？应该不会。不管怎么说，我们得躲一躲。现在还不能暴露。那是什么地方？茅房。去看看。这么臭的地方，给捕头也过来了。这下死定了。他来了，他来了。拼了！对，报告，少佐，接到来电，大佐府出事了，有人要暗杀大佐。什么？马上回去！嗨！没把他们大族给炸了，有点亏了吧？做梦想屁事呢！杀一个大佐，能那么容易吗？知道这招叫什么吗？围魏救赵。走，跟队长会合去。哎，怎么了，少佐？少佐，大佐已经没事了，幸亏发现的早。你们说究竟发生了什么事情？大佐说要到军营巡视，我就替他安排。就是这样，幸亏炸弹被及时拆除了。那个卖水果的，一定是新四军伪装的。我也想过，但也有可能是本地的武装力量。本地的武装已经被歼灭了，应该他们做不出来的。所以我一时间理不出个头绪来。我怀疑是那帮新四军的游击队。是他们。只有这一群人。胆子才会这么大！他们抢文物，到医院去捣乱，现在又来刺杀大佐，肯定是这帮家伙干的。是的，幸亏方早中尉死谢，事先检查了车辆，很幸运啊，大佐没在车上。嗯，他们胆子真是越来越大，越来越猖狂了。要是不及时的遏制。一定会影响到我们的士气。高翔，难道你就没有采取任何行动吗？哎，我一得到消息啊，马上就要让警备队四处侦查。哎，您放心，不会让他们逃走的
。高翔，你要加强防范，他们一击不成，还是会对大佐不利的。嗨，我会安排的。等一下，带你们到别的新的地方去干活，啊！你们，带他们走，快，快点，走，走，走，走快走，走，走，快！带他们去哪里啊？你问我，我这个人像，他们会不会有危险啊？应该不会。你刚才不是听到了吗？说是去别的地方干活，别的地方干活，干什么去啊？鬼子。带了一批人离开。哎，我看见陆大哥了。而且，身子骨都挺强的，我看这其中肯定有问题。走，我们去看看。好，我们看看鬼子到底要干什么。